ouverture, sachez que le premier ministre Raymond Donksima a présidé ce matin une séance de travail sous fond de bilan de la dernière mission de plusieurs membres du gouvernement gabonais dirigés par leur patron en République serbe. On fait le point avec la presse de la primature. Faire le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Serbie vieille de plusieurs décennies sur le plan économique et dans les secteurs prioritaires à travers les nouveaux partenariats noués lors de la dernière visite d'une délégation gabonaise à Belgrade en Serbie dirigée par le chef du gouvernement. C'est le bien fondé de cette rencontre entre le premier ministre de la transition Raymond Donksima et les représentants de tous les ministères concernés. Il s'agissait donc de faire un point de, de, de situation pour faire un compte rendu fidèle euh, à son excellence monsieur le président de la république. L'objectif dans le fond c'est de pouvoir remettre euh, au goût du jour une commission mixte dans le cadre de renforcement de la coopération entre le Gabon et la Serbie et naturellement en termes de perspective euh, procéder également aussi à, à l'ouverture d'une mission diplomatique en, à Belgrade. Ces relations bilatérales entre le Gabon et ce pays d'Europe de l'Est pourraient se concrétiser dans d'autres domaines non encore explorés. Les relations entre pays, ce sont des relations d'intérêt économique. Et Monsieur le Premier ministre, un homme d'expérience, a voulu rehausser par sa présence sur place dans ce pays, donner une autre tournure aux relations avec ce pays et ami dont les relations datent depuis 51 ans. Il s'agit de l'agriculture, il s'agit des, des travaux publics, des matières en matière d'enseignement de, supérieur et d'autres secteurs d'importance. La République de Serbie, alors Yougoslavie, avant la dislocation de la fédération, a toujours accompagné le Gabon depuis plusieurs années en matière d'investissement dans le domaine des infrastructures routières et immobilières. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les responsables de la société PH Travaux Publics en présence du ministre des Travaux Publics. Objectif, la présentation du projet « Un Gabonais, une parcelle ». On fait le point avec la presse de la primature. Dans le cadre des missions du ministère de l'Habitat visant à offrir aux populations un bien-être social à travers les logements ou les parcelles viabilisées, les responsables de la société PH Travaux Publics, accompagnés du ministre des Travaux Publics et des Infrastructures, le général Flavien Zengunzundu, se sont entretenus avec le premier ministre de la Transition ce lundi 8 juillet 2024 sur le contenu de l'offre du partenariat un Gabonais, une parcelle, signée il y a quelque temps et revue à la demande des plus hautes autorités de la République sur la baisse des coûts au bénéfice des Gabonais. L'acquisition d'un terrain se fera sur trois modes de paiement, à savoir en cash par le billet de partenariat financier signé avec les banques locales et le paiement à hauteur de 50% et le reste à base d'un échéancier fixé par la société. PH Travaux Publics est un opérateur privé qui accompagne l'État dans l'investissement immobilier à travers une convention signée entre les deux parties qui stipulait auparavant que le montant d'un terrain de 500 mètres carrés était fixé à 4 millions de francs CFA avant de connaître un abattement significatif sur instruction du président de la transition, président de la République, le général Brice Clotaire Oliginguema, à hauteur de 2 millions 500 000 francs CFA. Et puis, faisons suite à sa dernière visite à la centrale thermique d'Alena Kiri, responsable d'une insuffisance d'alimentation en énergie électrique de la zone économique spéciale de Nkok. Et au regard des améliorations enregistrées, eh bien, le chef du gouvernement, Raymond Donksima, a réuni ce matin les ministres de l'énergie et celui des mines, euh, mais aussi les responsables concernés pour faire le point euh, sur les avancées. On fait le point avec la presse de la prémature. Préoccupé par la question des délestages récurrents dans la zone spéciale d'Uncoc, dont les solutions ont assurément été trouvées après sa visite à la centrale thermique d'Alonakiri, le premier ministre de la transition, Raymond Donksima, a réuni autour de lui certains membres du gouvernement, les représentants des administrations concernées et les responsables de la zone économique spéciale d'Uncoc, suite aux améliorations constatées en matière de fourniture en énergie de la zone d'investissement. Nous avons euh, passé en revue cette question et aujourd'hui nous avons une approche de solution. 
puisque les euh, différentes euh, turbines qui nous causaient des difficultés ont été euh, remises en fonctionnement. Donc euh, nous avons également profité de cette rencontre euh, pour discuter des différentes euh, problématiques que rencontrent les investisseurs au niveau de la zone économique, mais également dans le secteur terminé puisqu'avec la présence du ministre euh, des Mines. Concernant les difficultés rencontrées par certains opérateurs économiques dans cette partie industrielle du Gabon, l'administrateur directeur général de la zone économique spécial d'un coq envisage une concertation. Au sortir de cette rencontre, il est question d'organiser une entrevue avec les différents investisseurs afin de leur proposer des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Depuis plusieurs mois, les sociétés implantées dans cette zone économique spéciale faisaient face aux plusieurs dysfonctionnements dus aux perturbations d'alimentation en énergie électrique. À ce jour, la situation s'est visiblement améliorée. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur l'activité à la primature. On parle